இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இஜில ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூல தேர்ட் பி கொஸ்டின் தட் இஸ் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் சாலிஸ்ல இன்னொரு டைப் ஏன்னா ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சஸ்பெண்டன் கொடுத்துருவாங்க சஸ்பெண்டன் கொடுத்தாலும் என்ன அது அதுவும் ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டட் ப்ராப்ளம் தான் என்ன ப்ராப்ளம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் சூப்பரான ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய டெஸ்க்டாப்ல நான் அதுதான் வச்சிருந்தேன் இப்போ இல்லை ஓகே நோ ப்ராப்ளம் இப்போ பாருங்க என் ஸ்கொயர் பிரமிட் ஆஃப் பேஸ் தேர்ட்டி எம்எம் அண்ட் ஹைட் சிக்ஸ்டி எம்எம் இஸ் சஸ்பெண்டட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் எ ஸ்ட்ரிங் ஃப்ரம் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் பேஸ் கார்னர் வித் இட்ஸ் ஆக்சிஸ் பேரலல் டு விபி அப்படின்ட்டாங்க ஆக்சிஸ் வந்து பேரலலாக இருக்கு விபிக்கு அது ஓகே தலையே தொங்க விடுறாங்க ஒரு கார்னர் வச்சு அப்ப நம்ம ஸ்கொயர் பிரமிடு போடணும் ஆனா டயகனலா போடணுங்கிறது தான் கான்செப்ட் எப்படி பாருங்க இப்ப எக்ஸ்ஒய் லைன் போட்டுட்டேன் மினிட்ரா ஆஃப்டர் எப்படி வச்சிருக்கீங்க லைன் ஒன்று போடுங்க இங்க இந்த எண்டில இருந்து ரைட்டா ஸோ இந்த எண்டில இருந்து லைன் ஒன்று இப்படி ட்ரா பண்ணுங்க லைன் வந்து இப்படி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ட்ரா பண்ணுங்க ட்ரா பண்ணிங்களா லைன் ட்ரா பண்ணியாச்சு இப்ப என்ன பண்ணுங்க அடுத்ததா இந்த மினிட்ரா ஆஃப்டர் எட்ட எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு எந்த பாயிண்ட்ல நம்ம வந்து நம்ம வரைய போறோம் அப்படிங்கறத பாயிண்ட் நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் தூரம் இதுல இருந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி நான் வரைய போறேன் சோ இந்த பாயிண்ட் நான் சும்மா அப்ராக்சிமேட்டா மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு லைன் ஒன்னா போட்டுக்கிறேன் நான் இப்படி லைன் போட்டுக்கிட்டேன் இந்த மினிட் ஆஃப்டர் நான் என்ன பண்ண போறேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தலைவிட ரொட்டேட் பண்ண போறேன் சோ ரொட்டேட் என்ன செய்யணும் மினிட் ஆஃப்டர் ரொட்டேட் பண்ணணும் எந்த இந்த எண்டு இது வந்து நம்ம செஞ்சோம்னா ஈஸியா இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் உங்கள்ட்ட காட்டுறேன் இப்போ வந்து இந்த எண்டை வந்து இப்போ என்ன செய்ய போறேன் இப்போ வந்து நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்றோம் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணணும் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரொட்டேட் பண்றேன் இப்படி ரொட்டேட் இருக்குதா இது அப்படியே தலைவர் ரொட்டேட் பண்ணணும் இப்போ இப்போ இருக்கா இப்படி இருக்கிறத தலைவர் ரொட்டேட் பண்றேன் அப்போதான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் அதை வச்சு நேரடியாக லைன் போட்டுடலாம் தேர்ட்டிக்கு இப்போ தேர்ட்டி ஒரு ஸ்கொயர் போடலாம் அதுக்காக தான் இருந்தது காட்டுறேன் ரைட் இப்போ இது வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ண போறோம் ஒன் எயிட்டி முடிஞ்சா ரைட் ரைட் ரொட்டேட் இந்த எண்டு பாயிண்ட் ஆ இப்படி வரணும்ச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் நான் இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்கேலை நீங்கள் வச்சுக்கிறீங்க வச்சுட்டு இதுலேருந்து தேர்ட்டி இதுலேருந்து தேர்ட்டி ஏன் தேர்ட்டி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன அளவு அது பிரமிடுடைய அளவு அளவு தேர்ட்டி இல்லையா இப்போ லைன் கமான் கொடுத்துக்கிறீங்க ரைட் இப்போ அது வந்து டார்க்காக போடணும் ரைட் அதை டார்க் லைட் வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக போடுங்க எங்கே அப்படினா இந்த இண்டிலிருந்து ஒரு லைன் எவ்வளவு தேர்ட்டி எம் எம்மா தேர்ட்டி எம் எம் போட்டாச்சு ரைட் அடுத்தது இந்த எண்டில் இருந்து ரைட் இந்த எண்டில் இருந்து இந்த பக்கம் தேர்ட்டி இந்த ஸ்கேல போட்டுருங்க போட்டாச்சு திரும்பி இந்த மினிட் ஆஃப்டரை ரொட்டேட் பண்ண போறோம் எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து எனக்கு <laughs> எந்த இடம் சார் இந்த இடம் இதை மூவ் பண்ணி இங்கே வைக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் கரெக்டாக வந்துச்சா இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ஓகே அதுக்காக தான் இந்த மந்திரம் பிரயத்தனப்பட்டது ரைட் இப்போ என்ன 
என்ன பண்ணுங்க லைன் இப்படி ட்ரா பண்ணுங்க இதுல இருந்து இந்த லைன் ட்ரா பண்ணிட்டீங்க இதுல இருந்து இந்த பக்கம் லைன் ட்ரா பண்ணிட்டீங்க இதெல்லாம் சிம்பிளா எனக்கு தெரியும் சார் அப்படிங்கிறவங்க நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டீங்க பிளீஸ் பட் தெரியாதவங்களுக்காக தான் இந்த பேசிக் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் பிரமிட் இல்ல சோ பிரமிடுங்கிறப்ப என்ன பண்ணணும் இந்த கார்னர் எல்லாத்தையுமே ஜாயின் பண்ணணும் ரைட் இப்ப மினிட் ஆஃப்டர் ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு அட்டன் ஒர்க் வச்சிருங்க அடுத்ததா இந்த மாதிரி போடணும் அதே டைம் என்ன நேம் கொடுக்கணும் நேமும் ஏபிசிடின்னு கொடுக்கணும் இல்லையா ரைட் அரேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் ரைட் இப்ப நேம் கொடுங்க இந்த கார்னர் நேம் வந்து ஏ இந்த இடம் வந்து ஏன்னு கொடுத்துட்டேன் ஏ அடுத்தது இந்த கீழே இருக்கிறதுக்கு நேராக டயகனலாக இருக்கிறது வந்து என்னது இது வந்து பி அடுத்தது இது வந்து என்னது சி சி அடுத்தது டி மேல இருக்கிறது இது இல்லாத நம்ம அப்பக்ஸ் வேற கொடுக்கணும் நம்ம ரைட்டா இது என்ன செய்யணும் அப்பக்ஸ் இது என்னது அப்பக்ஸ் அப்பக்ஸ் என்ன கொடுக்கணும் நேமு ஓன்னு கொடுக்கணும் ஓ அவ்வளோதான் முடிஞ்சதுங்களா ரைட் இப்ப நம்ம ப்ராப்ளம் ரெடியா இருக்கு நம்ம திரும்பி பேஸ் போட்டோம் ரைட் அடுத்தது மேல இதெல்லாம் லைன் எல்லாம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் நம்ம ஸோ ஏ பி சி டி எல்லாத்தையுமே மேல இந்த எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும் எப்படி பாருங்க இது மேல ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி வச்சுட்டோமா வச்சாச்சு அடுத்தது இந்த லைனை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி இதுல வச்சாச்சா இப்போ வச்சதோட கையோட என்ன செய்யணும் நம்ம இந்த லைன் உட்காந்து இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம ட்ரா பண்ணணும் அதே டைம் நேம்லாம் கொடுக்கணும் ஸோ நேம் இந்த இடம் இந்த கார்னர் வந்து என்னது ஏ தான் இது ஏ இந்த இடம் வந்து பி பி இருக்கு பின்னாடி மாதிரி இருக்கு டி இருக்கு இல்லையா இந்த இடம் வந்து சி தான் இருக்கு ஸோ அதை வந்து நீங்க நோட் பண்ணிக்கீங்க இந்த இடம் வந்து என்னது ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு முன்னாடி தெரியுது பி இருக்கு பின்னாடி இருக்கிறது வந்து என்ன இருக்கு டி இருக்கு ரைட் ஆனா என்ன பண்ணணும் நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் டேஷ் டேஷ் கொடுக்கணும் டி டேஷ் இது வந்து பி டேஷ் அடுத்தது இதுல வந்து என்னது இது சி டேஷ் அடுத்தது இந்த ஏங்கிறது ஏ டேஷ் ஸோ நேம் முட்டாச்சு அதே மாதிரி கொஞ்சம் டார்க்கா போடணும் லைன் வந்து இந்த ரெண்டுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இங்க லைன் போடணும் போட்டாச்சு இதை கொஞ்சம் டார்க்கா போடணும் போட்டீங்களா சரி எவ்வளவு ஆக்சிஸ் ஹைட் வந்து சிக்ஸ்டி எம்எம் ரைட்டா ஸோ லைன் வந்து இதுல இருந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுங்க சிக்ஸ்டி எம்எம்க்கு எவ்வளவு சிக்ஸ்டி எம்எம் சிக்ஸ்டி எம்எம் போட்டாச்சு நேரா இதுல இப்படி ஜாயின் பண்ணுங்க அப்புறம் இங்க வந்து இதுல ஜாயின் பண்ணுங்க ரொம்ப பேசிக் ப்ராப்ளம் இது குழந்த பிள்ளைங்க போடுற மாதிரியான ப்ராப்ளம் இது ரைட்டா இது மேட்ச் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்து நான் செய்யறேன் நீங்க வந்து என்ன பண்ணுவீங்க பென்சில் ட்ரா பண்ணும் போது என்ன பண்ணுவீங்க டிரா டார்க்கா ட்ரா பண்ணுவீங்க சரி ஓகே கீழே ஓ சொன்ன இந்த மேல உள்ள கார்னர் என்னது ஓ டேஷ் இது என்னது ஓ டேஷ் ஏ டேஷ் பி டேஷ் மாதிரி இது வந்து என்னது ஓ டேஷ் மார்க் பண்ணியாச்சு இது கொஞ்சம் மேல ஹைட்ல இன்க்ரீஸ் பண்ணிப்போம் ஏன்னா தூரமா வச்சுப்போம் ஓகே இப்ப இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் ரைட் இப்ப ரெடியா இருக்கா அடுத்தது என்ன செய்யணுங்க இப்ப ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டட் எந்த கார்னர் நிறுத்த போறேன் அப்படின்னா அந்த ஏ கார்னர் தான் நான் வந்து நிறுத்த போறேன் சோ ஏ கார்னர் இப்ப வந்து பிரமிடுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா ஒன் பை ஃபோர் அது கால் பங்கு ஹைட் நம்ம எடுத்துக்கணும் சரி சார் எவ்வளவு ஹைட் சொன்னீங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு என்னது இந்த இதுல இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு என்னது இது சிக்ஸ்டி எம்எம் இது ஆக்சிஸ் ஹைட் எவ்வளவு ஆக்சிஸ் உடைய ஹைட் சிக்ஸ்டி எம்எம் போட்டாச்சு சைடு எழுதுங்க சைடு சைடு வந்து இதுல இருந்து இந்த டைமென்ஷன்ஸ் இது வந்து தேர்ட்டி ஒரு பக்கம் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டைமென்ஷன் மஸ்ட் இல்லையா இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ சிக்ஸ்டியில எவ்வளவு நம்ம ஹைட் மார்க் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் ஒன் பை ஃபோர் மார்க் பண்ண சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ ஒன் பை ஃபோருங்கிறப்ப எவ்வளோ வரும் ஃபிஃப்டீன் வரும் ஸோ ஆஃப் செட் ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துட்டு 
நான் இந்த லைனை மார்க் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கிது பாருங்க தட் பாயிண்ட் மே பி நோட் ஆஸ் அ ஜி இல்ல சோ இந்த இடம் வந்து என்னது ஜி ரைட் இந்த இடம் வந்து ஜி னு கேப்டல் லெட்டர்ல மார்க் பண்ணீங்க ரைட் அப்புறம் இந்த a g வந்து என்ன பண்றோம் நம்ம ஹிடல் லைன்ல மார்க் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஹிடல் லைன் தான் வந்து என்ன வரும்னா நமக்கு சஸ்பெண்டட் பண்ணும்போது டாப்ல இருந்து கீழே வரும் அதுக்காக தான் இதை நோட் பண்றோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு சர்க்கிள் ஒண்ணு நம்ம எது போட போறோங்கிறதுக்காக வேண்டி ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக போடுறோம் ரைட் புரிஞ்சுதா ரைட் அவ்வளோதாங்க இது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் இருந்துச்சா இப்போ என்ன செய்ய போறோம் இந்த ஏ டூ ஜி அதுக்கு பிறகு இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனாக போடணும் ஒரு லைன் ஒண்ணு மேல இருந்து ஸ்ட்ரைட் லைனா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைன் போட போறேன் இப்படி சார் போட போறேன் எவ்வளோ சார் லென்த் இந்த லென்த் வருதுங்க இந்த லென்த்துக்கு நான் போட போறேன் அந்த லென்த் எப்படி நான் மெஷர் பண்றது ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சோம்னா எவ்வளோ ரேடியஸ் நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் இதுல இருந்து இந்த சென்டருடைய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எவ்வளோ இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சம்திங் வருதுங்களா அந்த அந்த காம்பஸில் எடுத்துக்கிறீங்க நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க லைன் போட போகிறீங்க இப்போ ஒரு லைன் ஃபஸ்ட்டு ரஃப்பாக லைன் ஒன்று இங்கே வச்சுக்கிங்க இப்படி வச்சு போடுங்க மேலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போடுங்க எவ்வளோ தூரம் ஒரு லைன் ஒன்று அப்ராக்சிமேட்டாக போட்டுருங்க போட்டுட்ட பிறகு இப்போ சர்க்கிள் போடுங்க அந்த ரேடியஸ் எடுத்தீங்களா காம்பஸில் அந்த அளவு வச்சு சர்க்கிள் ஒன்று ட்ரா பண்ணுங்க ரைட்டா இப்போ இந்த பாயிண்ட் என்ன எதுங்க இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் என்னது திஸ் இஸ் ஏ ஒன் டேஷ் ஏ ஒன் டேஷ் முடிஞ்சுதா இந்த இடம் ஓகே இந்த இடம் ஏ ஒன் டேஷு இந்த சர்க்கிள் கீழே கட் பண்ணுற இடம் என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுதான் ஜி ஜி டேஷ் அல்லது ஜி ஒன் டேஷ் நாம் அங்கே ஜின்னு கொடுத்துருக்கதால இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறேன் நான் ஜி ஒன் டேஷ்னு கொடுக்குறேன் இது வந்து நான் கேப்டல் லெட்டர்லேயே இந்த இடம் மார்க் பண்ணுற இடம் வந்து ஜி ஒன் ஒன் டேஷ் மார்க் பண்ணுறேன்னா எனக்கு நான் முன்னாடி என்ன சொன்ன மார்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடம் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு சின்ன சர்க்கிள் நான் போடுறது நீங்கள் என்ன பண்ணி பென்சில் வரைஞ்சிங்கன்னா வரும்போது ஒரு டாட் வச்சுக்க போறீங்க அவ்வளோதான் டாட் வச்சுக்கோங்க நான் சின்ன சர்க்கிளை மார்க் பண்ணிக்கிட்டேன் நான் கம்ப்ளீட் திஸ் பாயிண்ட் அப்புறம் இது வந்து என்ன பண்ணுங்க எரேஸ் பண்ணிடுங்க அந்த சர்க்கிளை அப்புறம் இந்த சர்க்கிளை டெலிட் பண்ணிடலாம் இந்த லைன் இதுக்கப்புறம் தேவையில்லை அதனால் கீழே உள்ளதை ட்ரிம் பண்ணுங்க ட்ரிம்மு கட்டிங் ஏஜ் இது கட்டிங் ஏஜ் இதுக்கு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த இது கொடுத்தேன்னா இது ரேஸ் ஆகிடும் இப்போ நான் வந்து ஒரு அளவுக்கு ஏ ஏ ஒன் டு ஜி ஒன் அளவு நான் போட்டிருக்கிறேன் இப்போ பாருங்க இப்போ ஏ ஒன் டு ஜி ஒன் இந்த லைனை நான் இங்கே ட்ரா பண்ணிட்டேன்னா ஓகே சார் இதெல்லாம் புரியுது இதுக்கப்புறம் என்ன சார் செய்யணும் ஓகே நவ் எந்த கன்ஃபியூஷன் இல்லை ஏ டேஷ் டு ஓ டேஷ் இந்த அளவை எடுத்துக்கிறீங்க இந்த ஏ டேஷ் டு இந்த ஏ டேஷ் டு ஓ டேஷ் இருக்குல்ல இந்த அளவு எடுத்து ஏ ஒன் சென்டர் வச்சுட்டு இங்கே ஒரு ஆர் கடிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ரைட் இது எவ்வளோ சார் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோது அது தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ லிஸ்ட்டு கமெண்ட் போடுறீங்க இல்லைனா காம்பஸ் வச்சுக்கிறீங்க காம்பஸ் வச்சுட்டு பார்க்கும்போது நமக்கு லென்த் வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ வருது வச்சுக்கலாம் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வருது ஸோ அந்த அளவுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கே ஒரு ஆர் கடிக்க போகிறேன் ரைட் ஆர்க்கு சென்டர் எந்த இடம் தானே சென்டர் ரைட்டா எவ்வளோ ஆர்க்கு எந்த இடம் சென்டர் இந்த ஏ ஏ ஒன் வச்சு சென்டர் பண்ண போகிறேன் எவ்வளோ சொன்னால் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் இந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு நம்ம ஆர்க் அடிக்க போகிறோம் எவருங்க இந்த அடிச்சுட்டோமா ஆர்க் அடிச்சாச்சு ரைட் இந்த அளவோட அளவு எவ்வளோ சொன்னீங்கன்னா நம்ம இங்கே எடுத்தோம் இல்லையா இதிலேருந்து ஏ ஒன்லேருந்து ஓ ஒன் இந்த அளவு எடுத்தாச்சு போட்டாச்சு அடுத்து என்ன செய்யணும் இப்போ இந்த ஏ ஒன் ஏ இருக்குல்லையா ஏ டேஷ்லேருந்து சி டேஷு இந்த பக்கம் ஒரு ஆர்க் அடிக்கிறேன் ஓகேவா இந்த டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் நமக்கு இதுலேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் இதுலேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சம்திங் வருது நல்லா பாருங்க எதுலேருந்து வரணும் எனக்கு இதுலேருந்து இந்த கார்னர் வைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோது ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் 
சோ அந்த அளவுக்கு ஆர் கிடைக்கணும் அப்ப ஆர்க்கு சென்டரு எந்த இதுல இருந்து இதுல இருந்து எந்த பக்கம் ஆர்க்கு இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அடிக்கணும் ரைட் இந்த பக்கம் தான் ஆர்க்கு அடிக்க போறேன் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அதான் பார்த்தோம் நம்ம ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ரைட்டா ரைட் அடிச்சுட்டேன் இப்படி ஒரு ஆர்க் எவ்வளவு தூரம் எனக்கு தெரியாது ஸோ இங்க ஒரு ஆர்க் அடிச்சாச்சு இங்க ஒரு ஆர்க் அடிச்சாச்சு அடுத்த என்ன சார் பண்ணணும் அடுத்த என்ன பண்ணலாம் நீங்களே சொல்லுங்க இப்ப நம்ம வந்து லைன் ஒன்னு ட்ரா பண்ணணும் எதுக்கு லைனு இந்த லைனு ஏ டு சி போடலாம் இல்ல இந்த லைன் மறைஞ்சிட்டு போடலாம் இல்ல இந்த லைனுக்கு நேராக ஆர்க் கட் பண்ணலாம் இப்ப நான் என்ன செய்யறேன் இந்த சி டு ஜி இருக்கு இல்லையா அதுவும் அதே அளவு தான் அப்ப நான் இந்த ஜியை சென்டர் வச்சுட்டு இங்க சியை கட் பண்ணலாமா இங்க சி கட் பண்ணலாமா அதுதான் செய்ய போறேன் இப்ப நான் இப்ப எதை சொல்ல கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி சொல்றேன் இந்த அளவு ரைட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இதுல இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் இது எவ்வளவு டுவெண்டி ஃபைவ் வச்சு வருதா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வருதா அதே அளவு வச்சு ஆர்க் அடிக்க போறோம் ஆர்க்கு சென்டர் இதுதான் ஆர்க்கு சென்டர் சென்டரு எவ்வளவு அளவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ரைட்டா அளவு கொடுத்துட்டு ஆர்க் அடிங்க இந்த பாருங்க இப்ப கட் பண்ணுது பாருங்க கட் பண்ணுதா நவ் யூ காட் த பாயிண்ட் ஆஃப் என்ன பாயிண்ட் சி பாயிண்ட் நம்ம கிடைச்சிருச்சு சூப்பர் இப்ப இந்த பாயிண்ட் என்னன்னா சி ஒன் டேஷ் நம்ம கொடுக்கணும் நம்ம அவ்வளவுதானா அவ்வளவுதான் இதுதான் மெயின் ஒர்க் இந்த நேம் கரெக்டா மாத்துங்க எந்த பாயிண்ட்ங்கிறது நோட் பண்ணுங்க இது வந்து என்னது சி ஒன் டேஷ் சி ஒன் டேஷ் அப்புறம் இங்க வந்து இந்த இன்டர்செப்ட் ஆகிற பாயிண்ட வந்து ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி போட்டுக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் பண்ணிக்கிட்டா கையோட நான் சொன்ன மாதிரி மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கிட்டா ஓகே இதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிடுவோம் ஒரு ஆர் கடிச்ச மாதிரி தெரியணும் உங்களுக்கு ஆனா லைட்டா இருக்கணும் இது தேவையில்ல இது தேவையில்ல இது தேவையில்ல இது தேவையில்ல இதெல்லாம் தேவையில்ல இப்ப இந்த ஆர்க்கு மட்டும் தான் இருக்கணும் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி வச்சுக்கிங்க அந்த இதை ஓகே இந்த சர்க்கிள் தேவையில்ல இது வந்து இது பண்றதுக்காக மட்டும் ரைட் இப்ப எனக்கு பாயிண்ட் கிடைச்சிச்சு நான் யூ கேன் ட்ரா த லைன் ஓகே இப்ப என்ன லைன் வரைய போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நிதானமா என்ன பண்ண போறோம் நம்ம ஏ ஒன் டு சி ஒன் லைன் வரைஞ்சிருவோம் கேள வைக்கிறீங்க ஏ ஒன்ல வச்சுட்டு நேர சி ஒன்ல லைன் போடுறீங்க வரைஞ்சிருன்னா வரைஞ்சாச்சு அடுத்ததான் என்ன செய்யணும் இப்ப இங்க ஆல்ரெடி ஆர்க் வரைஞ்சிருக்கோம்ல இது வந்து இங்க கம்ப்ளீட்டடா இந்த பக்கம் வரணும் ம் ஃபுல்லா இங்க வந்தாதான் நான் இப்ப இந்த ஆர்க் வந்து ரேஸ் பண்ணிட்டு புதுசா ஆர்க் வரைகிறேன் ஆர்க் எவ்வளவு அளவுது டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் இதுல இருந்து இதுல வரைக்கும் அவங்க சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சொன்னா அந்த அளவுக்கு ஆர்க் ஸோ ஆர்க்கு சென்டர் பாயிண்ட் இதுல இருந்து எவ்வளவு சொன்ன ஆர்க்கு சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சாரி இப்ப ஆர்க்கு நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் அப்புறம் இதுல இருந்து இதுல டிஸ்டன்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் இதுல இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ ஆர்க்கு சென்டர் பாயிண்ட் வச்சு போட போறேன் இதுதான் சென்டர் பாயிண்ட் எவ்வளவுனா சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வச்சுக்கிட்டு ஆர்க் அடிக்கிறேன் எனக்கு ஆர்க் இப்படி போகணும் ஒன்னு இப்படி வரணும் இப்படி வச்சுக்கிறேன் அடுத்தது அதே மாதிரியே ஆர்க் எந்த ஏ ஒன் சென்டரா வச்சுக்கிட்டு எவ்வளவு அடிக்கணும் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வச்சுக்கிட்டு திரும்பி இந்த ஆர்க்க கட் பண்ணணும் 
கட் பண்ணிட்டோமா இப்ப எனக்கு இந்த பாயிண்ட் இன்டர்செப்ட் ஆகுற பாயிண்ட் கிடைக்குதா அந்த பாயிண்ட் தான் நம்மளுடைய என்ன பாயிண்ட் ஓ டேஷ் தட் இஸ் இங்க தான் நேம் கொடுப்போம் அப்படின்னா ஓவன் டேஷ் கொடுப்போம் நான் இந்த வந்து நார்மல் ஆர்க்கா மாத்திட்டேன் இப்ப லைன் ட்ரா பண்ணுங்க இப்ப இதுல இருந்து இன்டர்செப்ட் ஆகுற இடம் இது போட்டாச்சு அடுத்தது இது போட்டாச்சு போட்டாச்சா சூப்பருங்க அடுத்ததா நேரா லைனு இதுல இருந்து எடுத்து இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இருக்குல்ல இது கொடுத்துருங்க அப்படியே இந்த எந்த வரைக்கும் ஆக்ஷன் பண்ண வேண்டிதான் ரெட்டா ஸ்கேல வச்சுட்டு போடும்போது என்ன பண்ணலாம் நீங்க அப்படியே ஆக்ஷன் பண்ணி போட்ட வேண்டிதான் இப்ப இந்த இதை தூக்கி தலைவே வச்ச மாதிரிதான் ஏ பாயிண்டிங் வந்துருச்சு ஏ பாயிண்டிங் வந்துருச்சு சி பாயிண்டிங் வந்துருச்சு இந்த இடம் ஓ ஓ டேஷ் ஓவன் டேஷ் நம்ம எழுதணும் அவ்வளவுதாங்க இதை தூக்கி இங்க சின்ன பண்ண போறோம் ஓவன் டேஷ் இது ஓவன் டேஷ் வச்சிருங்க ஓவன் டேஷ் ஓவன் டேஷ் அப்படிங்களா இப்ப இப்ப என்ன பண்ண போறோம் இப்ப ஃபீல்டு சஸ்பெண்டடா நிக்குது இதை வந்து எல்லாமே கீழே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே நம்ம மார்க் பண்ண வேண்டியதாங்க ரைட்டா ரைட் இப்ப என்ன பண்ணுங்க லைனை வந்து ட்ரா பண்ணுங்க ஒவ்வொன்றையும் ஏ பி சி இன்னொரு நம்ம நடுவில் பாயிண்ட் நோட் பண்ண முடியும் அந்த பாயிண்ட்டையும் நோட் பண்ணுங்க மறந்துடாதீங்க எதுனா பி டி இங்க அது வந்து நம்ம என்ன நேம் கொடுக்கணும் பி ஒன் டேஷ் பி ஒன் டேஷ் பிராக்கெட்ல டி ஒன் டேஷ் அது நவத்துங்க நவத்தி வச்சிருங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகாம இப்படி வச்சிருங்க இங்க கீழே அது இடிக்குது இது நவத்தி வச்சிருங்க இந்த ஓவும் மேல தூக்கி வச்சிருங்க இப்ப நம்ம லைன் எல்லாம் ட்ரா பண்ணுவோமா சரி இந்த இதுல இருந்து சி ஒன்ல இருந்து நேரம் கீழே ஸ்ட்ரைட்டா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும் ஸ்ட்ரைட்டா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும் அப் டு இந்த எண்டு வரைக்கும் ரைட்டா அடுத்தது இந்த பி இருக்கு இல்லையா பி ஒன் டேஷ் அதையும் என்ன பண்ணுங்க அப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் ஏ ஒன் இருக்கு இல்லையா ஏ ஒன்னையும் கீழே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க ரைட் அடுத்தது என்ன செய்யணும் இந்த ஓ ஒன் இந்த இருக்குல்லையா அந்த ஓவன் அதையும் என்ன பண்ணுங்க இப்படி கீழே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் என்ன செய்வீங்க இந்த பி இதை வந்து இது வரைக்கும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க அடுத்தது இந்த ஏ அல்லது சி இதையும் என்ன பண்ணுங்க இது வரைக்கும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க அடுத்தது இந்த டியும் இது வரைக்கும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க அடுத்தது இந்த இது வந்து லைன் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப் டு எந்த வரைக்கும் இங்க வரைக்கும் நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும் ஏன்னா அங்க அப்பக்ஸ் இங்க இருக்கு இல்லையா இது வரைக்கும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம் ரைட் இப்ப எது எதுலாம் இன்டர்செப்ட் ஆகுற பாயிண்ட் தான் முடியுமா இங்க இந்த பி ஒன்னு இந்த பி இங்க இன்டர்செப்ட் ஆகிற இடம் தான் அங்க வந்து ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க சர்க்கிள் ஒன்று போட்டு மார்க் பண்ணிட்டேன் சோ அது வந்து என்ன இடம் வந்து அது வந்து பி ஒன் ஓகே மறக்காம நேம் கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஸோ அந்த இடம் வந்து என்னது பி ஒன் நேம் கொடுத்துருங்க ஸோ பி ஒன் அடுத்ததா அடுத்தது இங்க இந்த சி ஒன் வருது பாருங்க அந்த சி ஒன் எங்க இருக்கு சி ஒன் இந்த பக்கம் இருக்கு ரைட் நமக்கு இந்த பக்கம் இருக்கு ஏ ஒன் வந்து மேல இருக்கு ஏ ஒன் இந்த பக்கம் இருக்கு B1 ஒன் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கு அதனால பி ஒன் இது ரைட் இந்த இடம் வந்து என்ன வரும்னா பின்பக்கம் இருக்கிற டி ஒன் ரைட் இந்த இடம் என்னது இது பின்பக்கம் இருக்கிற டி ஒன் இது வந்து என்னது டி ஒன் அப்படிங்களா இது வந்து சி ஒன் ஆக்சுவலா இது என்னது சி ஒன் அடுத்து இன்னும் ஒரே ஒரு வேலை தான் நமக்கு பெண்டிங்கா இருக்கு என்னது ஏ மார்க் பண்ணணும் நம்ம நெருக்கி போட்டுட்டேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல இந்த இடம் என்னதுன்னா திஸ் இஸ் ஏ ஒன் 
மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏ ஒன்னும் ஏ ஒன் இன்டர்செப்ட் ஆகிற இடம் வந்து ஏ ஒன் மார்க் பண்ணியாச்சா இன்னொன்னு என்ன பெண்டிங் ஒன்னு தான் பெண்டிங் இருக்கு அது என்னது ஓ ஒன் இது வந்து திக்கிங் வைங்க இந்த இடம் இன்டர்செப்ட் ஆகிற இடம் வந்து ஓ ஒன் மேல ஓ ஒன் டேஷ் அதனால கீழே ஓ ஒன் அவ்வளவுதான் ரைட் இப்ப எதுலாம் தெரியும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் மாதிரி எல்லாமே ஷேப் தெரியுமா ட்ரையாங்கிள் மாதிரி தெரியுமா அதை வரையணும் நமக்கு இப்போ நான் ஜூம் பண்ணி வரைஞ்சி காட்டுறேன் உங்களுக்கு அப்போதான் கொஞ்சம் எக்ஸாக்டா வந்து கேட்ச் அப் பண்ணுவீங்க இங்க பாருங்க ஸோ லைன் டார்க் லைன் எது எது ஃபர்ஸ்ட் ஏவுலேருந்து ஆரம்பிங்க இது வந்து ஏ டார்க்கா தெரியும் ஏவுலேருந்து நேரா பி டார்க்கா வரையணும் இதெல்லாம் டார்க்கா வரையணும் மற்றதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுலாம் லைட்டா வரையணும் ரைட்டுங்களா ரைட் இப்போ ஏ ஒன்னுலேருந்து பி ஒன்று அடுத்தது டி ஒன்லேருந்து சி ஒன்று சி ஒன்லேருந்து டி ஒன்று டி ஒன்லேருந்து ஏ ஒன்று போட்டாச்சு ரைட்டா அப்போ என்ன பண்ணும் இந்த டயகனலாக இருக்கக்கூடிய அந்த லைன் கார்னர் இருக்கு இல்லையா ஸ்லாண்ட் எஜுடைய கார்னர் எஜ்ஜு அது இருக்கிறது ஏ ஒன்லேருந்து ஓ ஒன்று இங்கே வரும் அப்புறம் அந்த ஓ ஒன்லேருந்து டி ஒன்றுக்கு லைன் தெரியும் ஓகே அடுத்தது இந்த லைனும் தெரியும் இதுலேருந்து பி ஒன்லேருந்து பி ஒன்லேருந்து ஓ ஒன் லைனும் தெரியும் இப்போ என்னன்னா இந்த சி ஒன்லேருந்து இருக்கிற லைன் இருக்குது பாருங்க அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா அது வந்து ஹிட்டன் லைனில் காட்டணும் ஆனால் அப்டு சி ஒன்லேருந்து ஏ ஒன் வரைக்கும் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை ஹிட்டனில் காட்டணும் ஸோ அதை காட்டிடுவோம் இதிலிருந்து இது மட்டும் ஹிட்டன் அவ்வளோதான் வேற எதுவும் இதில் வந்து மறைக்கல அவ்வளோதான் ப்ராப்ளம் ரைட்டு இல்லை சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தேன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் திஸ